உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் படிக்க கஷ்டமாக இருக்குது உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் பிடிக்காது இந்த மாதிரி கேள்விகளை கேட்ட உடனே நம்மள பல பேர் சொல்கிறது மேக்ஸ் சிலர் எங்கள் பரம்பரைக்கே மேக்ஸ் வராதுன்னு விளையாட்ட சொல்லுவாங்க ஆனால் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேருக்கு மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட்னால் பயமாக இருக்கும் ஸ்கூல் லெவல் ஆகட்டும் காலேஜ் லெவல் ஆகட்டும் அதிகமான ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பிடிக்காத சப்ஜெக்ட் எதுனா மேக்ஸ் ஏன்னா மேக்ஸ் நமக்கு படிக்க கஷ்டமாக இருக்கிறதாலையும் நம்மளால் அதில் அதிக மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியாமல் போகிறதும் தான் மற்ற சப்ஜெக்டில் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுறவங்க கூட மேக்ஸ் படிக்க பயப்படுறாங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மேக்ஸை ஈஸியாக படிக்கிறதுக்கான ஒன்பது வழிகளை தான் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எப்படி வேகமாக பிடிக்கிறதுன்னு இந்த சேனலில் இருந்து நீங்கள் நிறைய கற்றுக்கலாம் சேனலுக்குள்ளே கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ள நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது என் பேர் அரவிந்த் முதல் பாயிண்ட் மேக்ஸ் கஷ்டங்கிற நம்பிக்கையை மாற்ற முடியுமா பொதுவாக ஒவ்வொரு விஷயத்து மேலேயும் நமக்கு சில ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்கும் ஒன்றா கஷ்டம்னு நினைப்போம் இல்லை ஈஸின்னு நினைப்போம் ஆனால் உண்மை என்னென்னா இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கஷ்டமும் இல்லை எதுவுமே ஈஸியும் இல்லை இப்போ கார் ஓட்டுறது கஷ்டம்னு உங்களுக்கு ஒரு நினப்பு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இது உங்கள் ஆள் மனசில் நல்லா பதிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் கார் ஓட்டி கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப பயந்துக்குவீங்க ரொம்ப தயங்குவீங்க அந்த பயம் போகிற வரைக்கும் உங்களால் சரியாக கார் ஓட்டி பழக முடியாது அதே மாதிரி மேக்ஸ் கஷ்டம்னு உங்கள் மனசில் ஒரு எண்ணம் இருந்ததுன்னா அது அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்கள் மனசை விட்டு போகாது ஏன் இந்த எண்ணம் வருது அதுக்கு நமக்கே தெரியாத நிறைய காரணங்கள் இருக்குது சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம வீட்டில் அம்மாவோ இல்லை அப்பாவோ இல்லை வேறு யாராச்சோ எனக்கு மேக்ஸ் வராதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்திருப்பாங்க இது நம்ம மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிருது அட நம்ம அப்பாவுக்கே மேக்ஸ் வரல நமக்கு எப்படி வரும்னு ஒரு சின்ன கேள்வி உங்கள் மனசில் வரும் இது நாளாக நாளாக உங்கள் மனசில் வளர்ந்து இந்த எண்ணம் பெருசாகிடுது இந்த மாதிரி எண்ணம் உங்கள் ஆள் மனசில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு மேக்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் தெரியும் இந்த எண்ணத்தை நீங்கள் முதல்ல மாற்றணும் எப்படி மாற்றுறது அதுக்கு ஆட்டோ அஃபர்மேஷன்னு ஒன்று உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அது என்னென்னா நீங்கள் திருப்பி திருப்பி மேக்ஸ் எனக்கு ஈஸி மேக்ஸில் எனக்கு எல்லாமே புரியுது படிக்க படிக்க ஈஸியாகுது மேக்ஸ் படிக்க நான் ஆர்வமாக இருக்கேன் இது மாதிரி பாசிட்டிவான வார்த்தைகளை திருப்பி திருப்பி சொல்லணும் இதை நீங்கள் தினமும் செஞ்சிங்கன்னா இருபத்தி ஒரு நாளில் மேக்ஸ் பற்றின உங்களோட நம்பிக்கை பாசிட்டிவாக மாறும் ஆனால் முக்கியமானது இதோட நீங்கள் ஆக்ஷனும் எடுக்கணும் அதாவது மேக்ஸ் தினமும் படிக்கணும் ரெண்டாவது மேக்ஸில் எப்படி ஆர்வத்தை அதிகரிக்கிறது இப்போ நீங்கள் ஊட்டிக்கு டூர் போகலான்னு முடிவு பண்ணுறீங்க ஊட்டியில் என்னென்ன பார்க்கலாம் பொட்டானிக்கல் கார்டன் பார்க்கலாம் தொட்டபெட்டா போகலாம் போட்டிங் போகலான்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் போடுறீங்க அதை நினைக்க நினைக்க உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் நீங்கள் ஊட்டினா என்னென்னே தெரியாமல் ஊட்டியில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு தெரியாமல் ஊட்டி போகிறதுக்கு பிளான் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சந்தோஷமே இருக்காது ஏன்னா அங்கே என்ன இருக்குதுன்னே தெரியாது அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு சம் போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த சம்மை எதுக்கு போடுறோன்னு தெரியலன்னாலும் அந்த சம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்காது ஸோ எந்த சம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் அதோட பயன் என்ன அதை நம்ம வாழ்க்கையில் எங்கே அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறத தெரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா போதும் அது உங்களோட ஆர்வத்தை அதிகரிக்கும் அது எந்த சம்மாக இருக்கட்டும் அல்ஜிப்ராவோ கால்குலஸோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதை செய்கிறதுக்கான பயன் என்ன அதோட யூசேஜ் என்னென்னு பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு யூசேஜ் இருக்கும் அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நிச்சயமாக உங்களோட ஆர்வத்தை தூண்டு மூணாவது மேக்ஸ் நல்லா போடுறவங்க எல்லாருமே ஸ்மார்ட்டாக நமக்கு ஒரு நினப்பு இருக்கும் மேக்ஸ் நல்லா போட்டு முதல் மார்க் வாங்குறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஸ்மார்ட்னு ஆனால் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் என்ன சொல்கிறாருன்னு பாருங்கள் இட்ஸ் நாட் தட் ஐ எம் ஸோ ஸ்மார்ட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் ஐ ஸ்டே வித் த ப்ராப்ளம்ஸ் லாங்கர் அதாவது நான் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிறதால நிறையா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணல ஆனால் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துலேயும் நிறைய நேரம் இருந்ததுனால தான் என்னால் சால்வ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு சொல்கிறாரு இவர் தான் இந்த உலகம் இது வரைக்கும் பார்த்த விஞ்ஞானிகள்லையே தலை சிறந்தவர்னு சொல்லப்படுறாரு அப்போ இவரே ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய நேரம் செலவு பண்ணுறேன்னு ஒத்துக்கிட்டார் இதே மாதிரி நாமளும் நம்ம சம்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய நேரம் எடுத்து ஒவ்வொன்றா செஞ்சோம்னா நமக்கும் எல்லா சம்ஸும் ஈஸி ஆகிடும் நாலாவது பாயிண்ட் மேக்ஸை லவ் பண்ணி படிக்க முடியு
சிலர் ஒரு சில சினிமா நடிகர்களை ரொம்ப தீவிரமாக நேசிப்பாங்க அந்த நடிகர்களுக்காக உயர் கூட கொடுப்பாங்க கிரிக்கெட் மேலே சினிமா மேலே இருக்கிற இந்த தீவிரமான காதல் ஒரு நாளில் உருவாகிறது இல்லை கிரிக்கெட்டையோ இல்லை சினிமாவையோ தொடர்ந்து பார்க்கறதுனால கவனிக்கிறதுனால அதை பற்றியே நினைக்கிறதுனால அதை பற்றியே பேசுறதுனால தான் இந்த தீவிரமான காதல் வருது அதே மாதிரி நீங்களும் மேக்ஸில் நிறைய சம் போட்டு அதையே யோசித்து அதை பற்றியே பேசிட்டு அதையவே நல்லா கவனிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் மேக்ஸ் மேலே ஒரு லவ் வந்துடும் இது ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் மேக்ஸை பற்றியே யோசிச்சுட்ருங்க உங்களுக்கு மேக்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக அஞ்சாவது பாயிண்ட் மேக்ஸை நினச்சாலே ஏன் பயம் வருது பேயே இல்லைன்னு அறிவியல் சொல்லுது சயின்ஸ் அப்படி தான் சொல்லுது ஆனால் பேய் படம் பார்க்கும்போதோ இல்லை இருட்டுக்குள்ளே பேயை பற்றி நினைக்கும் போதோ நமக்கு ஏன் பயம் வருது ஏன்னா முன்ன பின்ன பேயை நாம் பார்த்ததில்லை ஏன் யாருமே பார்த்ததில்லை சினிமாவில் வர்றதெல்லாம் வெறும் கற்பனை தான் ஆனால் உண்மையிலேயே பேய் இருந்து நீங்கள் பேயை பார்த்துட்டீங்கன்னா அடைச்சி இவ்வளோ தானான்னு உங்களுக்கு பேய் மேல் இருக்கிற பயம் போயிடும் அதே மாதிரி தான் மேக்ஸை பற்றி தெரியாத வரைக்கும் உங்களுக்கு மேக்ஸ் பயமாகவே இருக்கும் ஆனால் மேக்ஸை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸ் மேலே இருக்கிற பயம் போயிடும் அதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் எப்போவெல்லாம் மேக்ஸை பற்றி பயம் வருதோ அப்போவெல்லாம் மேக்ஸ் சம்ஸ் போட்டு பார்க்கணும் உங்கள் பயம் ஓடிய போயிடும் ஆக்ஷன் 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 ஏன்னா உங்களோட ஆக்ஷன் உங்களோட பயத்தை கொண்டு ஆறாவது பாயிண்ட் மேக்ஸ் படிக்கும்போது தூக்கம் வராமல் இருக்க என்ன செய்யணும் நீங்கள் சினிமா தேட்டருக்கு அடுத்த தடவை போனீங்கன்னா கவனித்து பாருங்கள் ரொம்ப போர் அடிக்கிற பாட்டு யாருக்குமே பிடிக்காத ஒரு பாட்டு வந்துச்சுன்னா எல்லாருமே பின்னாடி ஹாயாக சாஞ்சு உட்காந்துருப்பாங்க சிலர் வெளியே கூட எந்திரிச்சு போயிடுவாங்க ஆனால் அதே சினிமாவில் இப்போ கிளைமேக்ஸ் காட்சி நடக்குது ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருக்குது என்ன நடக்க போகுதுன்னு யாருக்குமே தெரியல அப்போ சுற்றியும் கவனித்து பாருங்கள் எல்லாருமே அலர்ட்டாக முன்னாடி சாஞ்சு சீட்டோட நுனியில் உட்காந்துருப்பாங்க இதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு மேக்ஸ் படிக்கும்போது தூக்கம் வராது நீங்கள் உங்கள் ஸ்கூலில் மேக்ஸ் கிளாஸில் அலர்ட்டாக முன்னாடி சாஞ்சு உட்காந்து பாருங்கள் உங்கள் டீச்சர் எடுக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா புரியும் மேக்ஸ் சம்ஸ் போடும்போது முன்னாடி அலர்ட்டாக உட்காந்து பாருங்கள் எல்லா சமயம் சீக்கிரமாக போட்டுருவீங்க தூக்கமே வராது ஏன்னா முன்னாடி சாஞ்சு உட்காரும்போது நீங்கள் உங்கள் மூளைக்கு ஒரு சிக்னல் அனுப்புகிறீங்க இங்கே நடக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது நான் எதையுமே மிஸ் பண்ண விரும்பலைன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் மூளை அலர்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு தூக்கமே வராது படிக்கும்போது தூக்கம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் மேலே கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஏழாவது பாயிண்ட் மேக்ஸை எப்படி படிக்கிறது முதல்ல ஒரு சம்மோட கொஸ்டினை மட்டும் காப்பி பண்ணிவிட்டு புக்கை மூடி வச்சுருங்க அந்த சம்மை போட்டு பார்த்து சரியாக வந்திருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் தப்பாக வந்துருந்துச்சுன்னா எந்த இடத்துல தப்பாக இருக்குதுன்னு உங்கள் புக்கில் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் இது உங்கள் தப்பை நீங்களே திருத்திக்கிறதுக்கு ஒரு வழி இப்படி படிக்கும்போது அந்த தப்பை திரும்ப செய்ய மாட்டிங்க அல்ஜிப்ரால நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அந்த ஃபார்முலாஸை நம்பர்ஸை மட்டும் மாற்றி மாற்றி போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஜாமெட்ரி மாதிரி வரையிற சம்ஸ் ஒரு ஹிண்ட்டு மாதிரி இதை எப்படி பண்ணணும்னு நீங்களே கோர்வையாக இதுக்கப்புறம் இது அதுக்கப்புறம் இதுன்னு வரிசையாக எழுதி வைங்க அப்போ உங்களுக்கு மறக்காது அதுக்கப்புறம் உங்கள் நோட்ஸை ரெஃபர் பண்ணுனா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் எட்டாவது பாயிண்ட் மேக்ஸை ஆக்டிவாக படிக்க முடியுமா மேக்ஸ் நல்லா படிக்கிறதுக்கு அதில் நீங்கள் ஆக்டிவாக இருக்கணும் ஆக்டிவாக இருக்கிறதுனா எப்படி அதுக்கு நீங்கள் நிறையா கேள்வி கேட்கணும் நமக்கு மேக்ஸில் என்ன தெரியும் தெரியாதுன்னு நமக்கு தான் தெரியும் தெரியாததை உங்கள் டீச்சர்கிட்டையோ இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையோ கேளுங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க கேட்டால் தான் கிடைக்கும் மேக்ஸுக்கு மட்டுமில்ல இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு வேணுங்கிறத எல்லாமே கேட்டால் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்புறம் கிளாஸ் நோட்ஸ் எதையும் மிஸ் பண்ணாதீங்க ஒவ்வொரு நாளும் உங்களோட கிளாஸ் நோட்ஸை ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் ஹோம்ஒர்க் எதையும் மிஸ் பண்ணாமல் தினமும் செஞ்சு பாருங்கள் அப்புறம் உண்மையிலேயே நல்லா படிக்கணும்னு நினைக்கிற உங்கள் கிளாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸை எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் குரூப் ஸ்டடி பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்லியாக போட்டி போட்டு படிக்க பாருங்கள் ஒன்பதாவது பாயிண்ட் மேக்ஸ் ஏன் கஷ்டமாக இருக்குது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஒழுங்காக செய்யணும்னா முதல்ல அந்த விஷயத்தோட அடிப்படை பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு சரியாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் உங்களால் அதில் உள்ள அட்வான்ஸ்டு விஷயங்களை கற்றுக்க முடியும் அடிப்படை சரியில்லாமல் பேசிக் சரியில்லாமல் அட்வான்ஸ் கற்றுக்க முடியாது கற்றுக்க நினச்சிங்கனாலும் கஷ்டமாக இருக்கும் அதே போல் தான் மேக்ஸும் 
முதல்ல உங்கள் சிலபஸில் உள்ள ஒவ்வொரு சாப்டரையும் உங்கள் கிளாஸில் உங்கள் டீச்சர் நடத்துறதுக்கு முன்னாடியே முழுசாக படித்து பாருங்கள் அதில் உள்ள பாடங்கள் உங்களுக்கு இதுக்கு முந்தின பேசிக் கிளாஸில் வந்திருக்கு தான் பாருங்கள் அப்படி வந்திருந்தால் அதோட பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுதான் பாருங்கள் இல்லை தெரியலன்னா அந்த பேசிக்ஸ் உங்கள் கிளாஸில் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே படிச்சுடுங்க நீங்கள் அந்த சாப்டரோட பேசிக்ஸை படித்ததும் அந்த சாப்டர் உங்கள் கிளாஸில் நடத்தும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் நமக்கு ஒரு விஷயம் புரியும் போது அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்வம் வந்துடும் இப்போ கண்டிப்பாக அந்த சாப்டரில் கிங் ஆகிடுவீங்க அதனால் பேசிக்ஸில் எப்போவுமே ஸ்ட்ராங்காக இருங்க தெரியலனா கற்றுக்கங்க இந்த ஒன்பது டிப்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸ் உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஈஸி ஆகிடும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வாரம் இன்னொரு டாப்பிக்கில் சந்திப்போம்